Welcome to Apple Tree Channel. Hello, my dear students. Eating out. Unit 4. Сьогодні ми з вами починаємо новий юніт, нову тему. Eating out. Eat, ми знаємо, це їсти. Eating out – це їсти в ресторані, тобто десь не дома. Окей, okay, so focus on reading. Сьогодні у нас буде, звичайно, фокус на читання. Будемо з вами сьогодні працювати на сторінках 96, 97, 98, дуже великі тексти, 99 сторінці нашого підручника. Уже сьогодні у нас поставлена така дуже складна задача, так? дуже багато інформації одразу. So, the first task is in pairs, ask and answer the questions. І так в парах поставимо питання і дамо на них відповіді. Uh, what kinds of food do you know? <laughs> Які види їжі ви знаєте? Give as many nouns denoting food as you can. <laughs> Назвіть якомога більше іменників, які називають їжу. Oh, for example, chicken, fish, potatoes, cucumbers, and so on, salads. So what dishes do you know? Give as many names of dishes as you can. So roast turkey, roast chicken, boiled eggs. So what is understood by a course? Що uh, ну, розуміється під словом course? Main course. Ну, головна страва мається на увазі. What attributes may qualify this word? Main course. Main, main. Main course. Так, what can be boiled? Що може бути вареним? Hm. Eggs can be boiled. Potato can be boiled. Meat can be boiled too. What is an omelette made of? З чого зроблений омлет? So, omelet, an omelet is made of eggs, milk. So, what kind of meal is a five o'clock tea in England? Do you know other names for this meal? Um, якого типу страва є п'яти годинний цей чай? Так, в Англії. It's no, so that's not the main course, <coughs> because in Britain, so dinner is the main course, substantial course, yes, but uh, five o'clock tea, uh, so they have at about five o'clock at 5 p.m. So uh, what food is Ukraine famous for? Якою їжею славиться Україна? So Ukraine is famous for борщ, вареники, голубці, сало, холодець. So, do you, no, listening, do you enjoy Ukrainian dishes? Yes, we do. Of course, we enjoy our, our native dishes. So, now I'll read and match the headings A to F with the paragraphs 1 to 5 from the guidebook for foreigners in Ukraine. There is an extra heading. Прочитайте, поєднайте заголовки з абзацами з книги Гіда для іноземців в Україні. І одна, один заголовок зайвий, так, екстра. І так, restaurants in the city center, ресторани в центрі міста. A wide choice of drinks, великий перелік, вибір напоїв. Fast food system is at your service. Є система також fast food. Ukrainian mineral waters and juices, українські мінеральні води та соки. Enjoy the Ukrainian cuisine, насолоджуйтесь українською кухнею. How much to pay, скільки платити. І так. Ну, в принципі, давайте спершу з вами прочитаємо words for you, так? It like, um, a fixed price, a fixed price, фіксована ціна якась. Equality, equality, якість. Abandon, abandoned, resni, abandoned, resni. Customary, customary. В даному випадку звичайно перекладається customary, подивимося ще у тексті. Distinctive, distinctive. В даному випадку самобутній, distinctive, самобутній. Окей, okay, вирішила все ж таки записати. Отже, distinctive, самобутній. Garnished, garnished, прикрашений. Inferior, inferior. Неповноцінний. Interior, interior, інтер'єр. Minced. Minst – фарш. Relatively – relatively – відносно. Rapidly – rapidly – швидко. Отже, ще раз. A fixed price – фіксована ціна. A quality – якість. Abundant – багатий. Customary – звичний, звичайний. <coughs> Distinctive – самобутній. Garnished – прикрашений. Inferior – неповноцінний. Interior – Інтер'єр, 
minst farš, relatively vidnosno, rapidly, švidko. Restaurant business has been developing rapidly in Kyiv. Restaurantny business rozvíjajúce švidko v Kyivi. As a rule, restaurants open at 11 and work until midnight. Actually, nowadays most of them close even later, when the last customer is gone. Як правило, ресторани закриваються об 11 і працюють до півночі. Насправді, сьогодні більшість із них закриваються навіть пізніше, коли останній е, відвідувач йде. In Kyiv, restaurants experienced masters or cuisine will offer you a wide choice of dishes to suit any taste. В київських ресторанах досвідчені майстри кухні запропонують вам великий перелік, великий вибір страв, які Suit, підійдуть будь-як, на будь-який смак. Uh, if you want to have supper at a certain restaurant instead of eating elsewhere, it is best for you to order a table in advance. Якщо ви хочете uh, мати вечерю в конкретному ресторані, замість uh, того, аби їсти десь ще, найкраще для вас замовити столик завчасно. Окей, okay. so, restaurants in the city center a wide choice of drinks, fast food, Ukrainian mineral waters, enjoy the Ukrainian cuisine, how much to pay. Скільки платити? Ну, у нас про, про плату тут немає нічого. Ну, поки що зупиняємося на ресторани в центрі міста, так? Добре. Спочатку ставимо A, потім розбиратися будемо далі. At your service, there is also a network of Ukrainian restaurants of fast food. Ось. Сервіс також є мережі українських ресторанів фастфуду, which offer a choice of dishes from traditional Ukrainian cuisine, вареники, dumplings filled with cabbage, potatoes, mushrooms, and etc., salads, beer, and juices. Також пропонується система так, українських ресторанів фастфуду, яка пропонує вибір, перелік страв з традиційної української кухні, вареники, Дамплінгс, так, те тісто наповнене, так, пампушки наповнені капустою, картоплею, грибами, тощо, салати, пиво та соки. You can also have a cheap and tasty dinner at a домашня кухня, domestic cuisine, quality food network. Також ви можете мати дешеву і смачну вечерю, або, ну, пізній обід, так, у мережі, астрономічній мережі домашня кухня. Так, ну це у нас фастфуд. Сі. The city center is particularly abundant in restaurants, cafes and bars. Ага, ось у нас city center. Each restaurant is noted for an original interior and a distinctive cuisine. А центр є багатим, так, abundant, багатим на ресторани, кав'ярні та бари. Кожен ресторан Noted, відмічається своїм оригінальним інтер'єром та distinctive, ось наша словничок distinctive самобутньою кухнею. We do hope that in our list of restaurants you will find the right one for you. American, Italian, German, French, Japanese and etc. Ми справді сподіваємося, оце do hope, do hope, не просто we hope, а do hope. Ми справді сподіваємося, що у нашому переліку ресторанів ви можете знайти правильний саме відповідний для вас. Американський, італійський, німецький, французький, японський ресторани тощо. It's ETC тощо and etc. So, Ну, це у нас саме City Center тоді. Угу. A. Тоді для першого A не підходить однозначно. Next. Ukrainian food restaurants are presented in a separate section at the top of the list. Українські ресторани представлені у окремій секції at the top of the list на вершині списку. Ukrainian cuisine is rich in traditions. Українська кухня багата на традиції. At restaurants specializing in Ukrainian food, you will have a chance to taste the famous Ukrainian borscht, a savory uh, red-colored soup which has such ingredients as minced beet, carrots, potatoes and other vegetables. Окей. Okay. Тож, в даному випадку, мінс тоді це не фарш, а як натертий перекладається, так? Натертий. Натертий. Мінст натертий. Натертий буряк. Бачите, воно в контексті потім раз і 
змінюється значення. Ресторан Specializing in Ukrainian Food у ресторані, який спеціалізується на українській їжі, у вас буде шанс спробувати відомий український борщ. Сейвері в даному випадку, мабуть, перекладається як насичений, так, або смачний, пахучий а, червоного кольору суп, так, який має такі інгредієнти, як подрібнений або натертий буряк, морква, картопля та інші овочі. Борщ is always garnished with sour cream. Garnished, ось слово garnished, правильно, приправлений, так, garnished, прикрашений. Борщ завжди приправлений, прикрашений сметаною. As a rule, борщ is eaten with пампушки, small rolls rubbed with garlic. Як правило, борщ зазвичай вживають з пампушками, маленькими булочками, які натерті часником. Kulish is a dish of millet cooked in meat soup. So, millet prosa. І так, кулиш – це страва із проса, приготовлена в, з, в м'ясному супі. Light onion and garlic are added to the dish before it can be served. В даному випадку light – це у нас сало. Цибуля та чесник додаються до страви перед тим, як її подавати. Печення – is stewed pork and potatoes, to which mushrooms or vegetables can be added. Печення – це тушена свинина і картопля, до яких можуть додаватися ще гриби, овочі. The dish is served in a clay pot. Страва подається у глиняному горщику. Carp in sour cream is a fried... So, river rain... River rain... River rain, sorry. River rain, річковий. One more time. So, carp in sour cream is a fried river rain fish with a sour cream sauce. Карп у сметані – це смажена річна риба з сметаним соусом. River Rhine. Coming to the sweets, we would recommend cherry vareniki, an old Ukrainian dish. Підходячи до солодощів, ми б вам рекомендували вареники з вишнею, старе українську, стару українську страву. So, they are delicious, especially when served with cream. Вони смачні, особливо, коли подаються з вершками. Окей, дивимося. Поки читала, чесно кажучи, я щось захотіла. So, отже, переходимо тепер до назви. Ukrainian Mineral Waters не підходить. Так, C ми вже з вами використали. A ми з вами вже використали. Так, Why Choice of Drinks не підходить нам сюди. А, далі. Ukrainian Mineral Waters не підходить. Enjoy the Ukrainian Cuisine. Насолоджуйтесь українською кухнею. І, звичайно, і. Окей, okay, and the last one. In addition to dishes, we also recommend you to taste Ukrainian-made juices such as Galicina, Sandora and Sadochuk. На додачу до страв, ми також рекомендуємо вам спробувати uh, вироблені в Україні соки, такі як Галичина, Sandora та Sadochuk. Not inferior to Fanta or Spite are Ukrainian non-alcoholic drinks, Rosinka, gin, Ginseng, uh, Živčik Apple or the Živčik Lemon. Так, ще раз з вами звернемо увагу на назву. Росинка джинсенг. Джинсенг – це у нас женшень. Росинка женшень. Живчик епл, живчик яблуко, живчик лемон. Живчик лимон. Окей. Ну, в даному контексті оцей вираз not inferior to, не поступаючись фанті та спрайту, так перекладається, отже, inferior – поступатися. Так? Inferior. Yes, not inferior to uh, send Fanta or Sprite. So, not inferior to, not inferior to, не поступаючись Fanta та Sprite, є українські безалкогольні напої, такі як росинка, женшень, джинсенг, живчик apple, яблуко, живчик і живчик лемон. Good at refreshing are mineral waters, оболонь or Софія Київська. Гарна у справі освіжаючого варіанту, як би тут не перекласти, good at refreshing are mineral waters. Гарними у справі освіжаючого ефекту є мінеральні води, такі як оболонь або Софія Київська. So, medicinal, medicinal, давайте з вами ще раз перевіримо pronunciation вимогу. Medicinal, medicinal, medicinal mineral waters, medicinal, лікарські. Також є широкий вибір лікарських мінеральних вод, таких як Моргородська, Моршинська, Трускавецька, Поляна Квасова, and etc. Отже, ще раз. Medicinal, 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 uh, mineral waters. 
Okay. Ginseng. 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 Medicinal. Medicinal. Not inferior to. Не поступаючи з чомусь. Окей, ну це у нас була тема про уводи, да? Окей. B. B. Let's go to the top. So, B. A white choice of drinks. Великий перелік напоїв, так? Окей. A white choice of drinks. Окей, ну тоді виходить, що перше F. How much to pay? Але, чесно кажучи, frankly, to speak about that, so... Я не знайшла тут інформацію про те, скільки тут платити, але однозначно, що не підходить Ukrainian mineral waters and juices, yes? Um, maybe the, the name or the title is, is not suitable for the first paragraph, yes? So, but nevertheless, let's continue. Yes, read the text again and say if the statements below are true or false. So, most of the restaurants work 24 hours in day in Kyiv. Більшість ресторанів працює 24 години на добу в Києві. No, as a rule, restaurants open at 11 and work until midnight. So that's false. So business lunch is a set menu at a fixed price. That's true. Business lunch – це фіксовані ціни. Домашня кухня is a very expensive restaurant. Maybe how much to pay – ось чому тут називається. Так, так тому що fixed, pri- uh, fixed price є. Ну, no, maybe. So, next. Uh, домашня кухня is a very expensive restaurant. Домашня кухня – дуже дорогий ресторан. False. It's quite cheap. Ukrainian food restaurants are located in the city center. Українські ресторани, так, розташовані в центрі міста. Ukrainian food restaurants. Ну, тут не лише в центрі міста, так? В центрі міста а, можуть бути якісь оригінальні ресторани, але, в принципі, тут не було на це саме уваги, так? The city center is particularly abundant in restaurants, cafes and bars. Each restaurant is noted for, for an original interior and a distinctive cuisine. Ну, в принципі, Ukrainian food restaurants, ну, maybe yes, that's true. Тому що, в принципі, the city center is particularly abundant in restaurants, cafes and bars. В принципі, за текстом так. Сказано, що в центрі міста е, пащіє різнобарвням ресторанів, кав'ярень та барів. Окей. Okay. Але все ж таки, в центрі міста там же у нас є American, Italian, German, French and Japanese. Yes, food. Можливо, не українська, так? Окей, okay, тоді це false. Ukrainian food restaurants. No, that's false. Печення is served in a clay pot. That's true. Ukrainian beer is not worse than the other European brands. Я цього не, не, не бачила, чесно кажучи. Де у нас тут бір, взагалі про це написано? У нас не про бір було сказано. У нас було сказано, що воно not inferior to Fentel Sprite. That's false. Ну, я розумію, що українське пиво не гірше, але тут цього не було в тексті просто сказано. У мене така спадає думка, що до завдання з текстом трошечки не сходяться. Особливо це перший абзац, там, де немає, в принципі, про, про fixed price, взагалі, звідки це вираз взяли вони. У цьому абзаці є хіба цей вираз? Я цього не бачу. Окей, okay, ну добре. So, our Fenton Sprite are Ukrainian-made uh, juices. That's false. Ну, щодо Ukrainian beer... Я тут не побачила цієї інформації, що українське пиво краще. Тут написано, що так, offer choices of dishes from traditional Ukrainian cuisine, вареники, salad, beer and juices. Ось це, єдина згадка про слово beer, про пиво. You can also have a cheap and tasty dinner at a домашня кухня quality food network. Мені здається, що трошечки завдання не співпадають з текстом, все ж таки. Окей. Okay. Так, next, work in peers, look at the menus below and guess where they come from. Погляньте на меню нижче і здогадайтесь, звідки вони. І так, one, pizzeria, uh, two, a business class flight, uh, business class, так, у, у, у літаку, a British pub, британський бар, pub називається, так, і a fast food restaurant, ресторан фастфуду. Uh, 
Итак, меню. Hungarian гуляш with rice. So, spaghetti carbonara. Cod. Chips and peas. Roast lamb with roast potatoes. Peas and carrots. Chicken curry and rice. Cheeseburger chips and salad. Vegetarian terrine made with goat's cheese and uh, aubergines. Aubergines. Все у нас баклажаны, так? Range of sandwiches and salads. Uh, please pay for your food when you order at the bar. Будь ласка, оплатіть свою їжу, коли ви заказуєте, замовляєте її, так? Ну, це, мабуть, все ж таки фастфуд. Якщо ми замовляємо її, треба оплатити одразу, то це, мабуть, фастфуд в ресторанті, yes? Окей, okay. так, the second menu. Appetizers, main course. Chicken stuffed with ricola cheese, served with ratatouille. 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 Salmon and tuna baked and served with bechamel sauce. Dessert, white chocolate mousse with orange segments. A range of wines, minerals and spirits are available from the bar. Znowu taki bar. Okay, maybe business class flight, тому що достатньо expensive, да, food, достатньо дорога їжа. Якщо uh, British pub не підходить, тому що немає пива, Еля не, не підходить, ну, а піцерія, тому що немає піци, в принципі, так? І таке меню вишукане. So, match the dishes with the appropriate ingredients. Ого. So, Hungarian goulash is made with beef and vegetables. Uh, so, ready to eat is made with... Цікаво, звичайно. Тож треба дивитися, з чого воно приготовлене. It's made with red peppers, aubergines and curry jets. Curry jets – кабачки. Отже, aubergines, aubergines and curry jets – кабачки. Окей. Okay. So, ratafia is made from… Давайте подивимося, що таке ratafia. Я не знаю. Окей. Okay. It's alcoholic drink. Yes, ratafia is made from almonds. So, ratafia was a sweet cordial made uh, by stepping almonds or fruit stones in brandy. It's a brandy. Mm -hmm. Pasta is made from flour, eggs and water. Macaroni uh, robletsia z borosna, tak? Jejec ta vody. A seafood cocktail is served with... Mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. Tomatoes and lettuce, seafood cocktail, подається з помідорами та um, салатом. Hamburgers are often served with a mayonnaise dressing. Ну, а, сіф, а гамбургери подаються з заправкою з майонеза, так? Ну, начебто так. Або навпаки, a seafood cocktail is served with a mayonnaise dressing and hamburgers are often served with tomatoes and lettuce. Можливо, і такий варіант. Не знаю, хто знає, з чим, що подається. Ми просто про це нічого не знаємо. Ми про це сьогодні не читали. Окей, нехай буде hamburgers with tomatoes and lettuce. Все ж таки, тому що є в гамбургерах помідори і салат. А seafood cocktail тоді переносимо на A варіант. A mayonnaise dressing. Wait, well done. So, that's all for today. На цьому це все. Розібралися ми трошечки, звичайно, з цією темою, хоча дуже багато залишилось питань, особливо до цього першого абзацу, так, і про how much to pay питання. So, goodbye, good luck, зустрінемося з вами на наступному уроці, на уроці Develop your vocabulary.